哎，菲菲，这大伙都快吃完了，你男朋友不会还在高架桥上堵着呢吧？嗯、呃，他可能今天有事不来了，我们吃饭就先走了。你不会是骗我们的吧？随便拉了个同事合个影，就冒充是你男友？<笑>这有什么好冒充的？我至于骗你们吗？谁知道呢？你从高中开始就很爱说谎，还总是说什么谁谁男友给你递纸条啊，校草给你表白呀、啊，就是。你那个时候可是体育队扔铅球的，长得又高又壮，校草怎么会看得上你呀、啊？对呀、啊，哎，菲菲，你说咱们都过去这么多年了，你这说大话的习惯怎么还是没改啊？你说你也是的，这单身就单身呗，还非要装自己有男朋友。你看看现在，搞得自己都下不了台。哎，你这衣服是不是也是租来的呀？让我看看。是不是吊牌还都没摘呢？准备今晚退了去的吧？哎呦，钥匙够了没有？怎么想打人呀？你这手可是练铅球的，你要是打了我们，我们可受不了啊！<笑>菲菲，这是谁啊？也不介绍一下。他是男朋友。男朋友？哦，<笑>你就是菲菲的男朋友啊？怎么跟照片上不太一样啊？不是不一样，是更帅。你怎么不说话？菲菲，别叫我。你也知道现在才来啊？现在几点了？你知道吗？对不起。你知不知道？就因为你的迟到，我这些亲爱的同学们怎么说我的？说我是一个明明单身却还要装有男友的可怜虫，就连衣服都是吊牌没有剪，随时去退换的大花精。错了，对不起。你走开，你别黏着我。去把单买了。好。明知道我最讨厌迟到，今晚绝对让我。菲菲，真是你男朋友啊？怎么，你们这都还不相信啊？相信，相信，就是长得太帅了。<笑>对呀、啊，他好高呀，是不是模特啊？没有啊，玩艺术的。还是艺术家啊？这他看着也不大呀。嗯，没到十九。姐弟恋。什么姐弟恋啊！我简直就是一当妈的，什么事儿都要我管，烦都烦死了。还好啊，这还差不多。那我今天就先走了啊，你们慢慢吃。哎哎哎，怎么就走了呀？再坐一会儿啊？对呀、啊啊，你这男朋友刚来，再坐会儿嘛。不用了，改天吧，我累了。累了？那我背你。讨厌这波，你说什么呢？走吧。我跟你说，你别以为我叫你原谅你了，你今天只能睡客厅，不能睡房间，听见没？不准想别的。你怎么知道我在家的？周世杰说的。媳妇不错啊，借的。王品买的。小样，看出来还挺会演戏的嘛。那我今晚能不能不睡客厅了？想得美，继续睡你的客厅。何总早，菲菲，你认真工作的样子真好看。这个酒会活动流程我已经做完了，你有时间的话公布一下。不着急，菲菲，我们上次那个，我照放不下，你拿回去。哎呀，你扎到我了。菲菲，我知道那次是我不好，但是。我想给你回电话来着，手机没电了。我知道何总您忙。
这本来也是我的私事儿，所以你不用太放在心上。我知道你这是气话，哎，我订了你最喜欢吃的餐厅，要不我们一边吃饭，然后我再一边给你做检讨，好不好？流程表我已经发到你的邮箱了，你注意查收吧。好，我现在就看。何总。这件衣服你还给品牌方吧，我留着不合适。菲菲，这就没意思了。虽然我不知道你和卫青有什么过节，但是我不希望你把我这个局外人一起扯进来。卫青跟你说什么了？他什么都没跟我说。我也从小就喜欢欺负师兄，喜欢抢他的东西，但是后来师兄越来越厉害，他也就欺负不了了。也是哈。这两个人也就差两岁，卫青已经有了一个商业帝国，而何卫就一个杂志社，难免会嫉妒。所以何卫不服气啊，他一直觉得师兄是靠 uncle， 所以他就一直怂恿 uncle 去打压师兄。这个是豪门恩怨啊，真狗血！可是跟我有什么关系呢？何卫追过你吗？他也不算追吧。顶多算是撩。只要师兄有女朋友，何薇就会去抢，然后师兄就会分手。何薇抢到了以后，没过多久他自己也会分手。可是，我不是卫青的女朋友。我那天带着他的手表去面试来着，怪不得会录用我。原来他为我做的这一切，不是因为有多喜欢我。而是因为他觉得我是卫星的女朋友，我真的是还不如一块表。林菲菲，林菲菲，你也太可笑了吧！你在别人眼里就是个玩具，你还嘚瑟的跟什么一样？是他的错，和你没关系。你这是在可怜我吗？我当然知道不是我的错了，我只是想让他知道。林菲菲可不是好惹的，再这样我要杀。了我和卫青并不熟，我也不是他的前女友。如果你只是因为亏手表误会我的话，那我真的要跟你说抱歉了。追了我这么久一个冒牌货，如果你觉得你上当受骗的话，我现在就可以。别走。好，既然你都说实话了，那我也实话实说。没错，我之前就是因为你是卫青的女朋友，所以才追你。不过，现在我对你越来越感兴趣，并不是因为你是谁的女朋友，而是因为你就是你，独一无二的。好好在这待着吧，我是不会让你走。的。